Hey, ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Hoy os traigo un vídeo bastante especial, os voy a enseñar al personaje de Aloy Que bueno, yo ya lo tengo porque soy de Playstation y tal Pero aprovechando que ha salido en PC y que muchos tendréis dudas sobre ella Cómo utilizarla, eh, pues quizá qué personaje le van bien, que, cómo funciona el personaje en sí Pues os lo voy a enseñar ya que la tengo a nivel 90 y con su arma también a nivel 90, ¿vale? La voy a aprovechar para usar con su arma y todo lo demás De artefactos, de momento yo le llevo eh, mitad nómada del invierno y mitad gladiador ya que bueno pues depende va a pegar físico o daño crío entonces la llevo un poco polivalente también se puede llevar de otras formas con full de nómada del invierno yendo a permafrost se puede llevar eh, bueno de diferentes formas con nobleza incluso depende cómo la vayamos a usar pero en principio le voy a utilizar como dps polivalente ahora mismo en la cual podemos ir a derretidos o a permafrost o de una forma o de otra eh, evidentemente si vamos a permafrost pues quizá va a ser mejor full del nómada si vamos a utilizar la de support quizá mitad nobleza sea incluso mejor Vamos a ir viendo un poquito lo que es la build, la dejamos un poquito en el aire eh, Básicamente lo que tenemos que hacer es potenciar su daño de crío Sobre todo si la llevamos de support, su daño de crío únicamente Y si la llevamos de DPS, pues también un poco el daño físico Ya que eh, depende, vamos a hacer un poquito de daño físico, un poquito de daño crío Ahora os explicaré de qué va a depender todo esto Simplemente si os gusta el vídeo, espero que lo reventéis a like Que vamos a estar en directo esta noche explorando todo lo de toda la isla nueva y todo eso Que bueno, de hecho estaré ya en directo cuando estéis viendo esto y pues nada, que le daremos mucha caña Seguramente terminemos hoy la isla entera Y si queréis por allí estaremos probándola también un poquito más Así que bueno, os voy a explicar el personaje Simplemente como he dicho, espero que os mole Que os suscribáis si no lo estáis y todo lo demás Bueno, los talentos los llevo al 6 Y como digo, arma al 90 eh, Y personaje al 90 Entonces, ¿cómo funciona este personaje? Es un personaje que en principio pega daño físico Ok, con las flechas, pero... Pero cuando utilizamos la habilidad elemental tiramos unas bombitas que cuando explotan cuatro de estas bombitas nuestro daño se va a convertir en daño crío, ¿vale? El mejor personaje con el cual vamos a funcionar con las bombas es Sacarosa, es de los que he visto yo el más útil, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú usas por ejemplo a Kazuha, eh, bueno esto ya lo tengo más o menos probado y os voy a explicar el sentido y el por qué, ¿vale? Cuando tú pones a Kazuha y tú tiras las bombitas de Aloy, lo que vas a hacer es juntarlas todas de golpe Y entonces automáticamente van a explotar, cuando toques una van a explotar todas Y no te va a sumar todos los efectos que eh, nos consigue las explosiones Ya que cada una de las explosiones con un cooldown, con un cooldown, esto es lo importante, ¿vale? Que tenemos un cooldown que es eh, de cuánto, cuatro cargas, tal, 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 tal. Eh, Se obtiene una carga de inducción cada 0,1 segundo, ¿vale? Una es muy poquito cooldown, pero si las juntas todas, lo que va a pasar es que van a explotar todas a la vez y no te va a bufar tanto, ya que cada una que vaya explotando te va dando ataque y te va dando eh, daño, no recuerdo si era ataque o daño crío, pero una de esas dos, y pues cada vez vas, te va a hacer que, vas, que vayas a pegar más y demás. Cuando hayan explotado 4 empezaremos a pegar daño crío Entonces con situaciones que vamos a tener muchos enemigos y tal Va a ser bastante fácil y bastante útil Con sacaros a lo bueno es que se van juntando Pero no se juntan tan rápido También he probado con 20 y tal Y de los que he probado La que más me gusta cómo funciona con, con estas bombitas Es sacarosa Evidentemente pues depende si la, si, lo, si la llevamos de support a Aloy Tampoco le vamos a poner un support específico como sacarosa para ella Le podéis poner cualquiera He hecho un equipo bastante free Simplemente a reacciones y y tal, no es que sea este el mejor equipo ni nada Simplemente pues por probar Resumidamente vamos a pegar ataques de bono daño físico Cuando tiremos esta habilidad Esto va a hacer daño crío No solo el daño que hace al explotar Sino que después el enemigo cuando le pete una bolita de esta Se le va a quedar un efecto de hielo Que le va a ir pegando constantemente Por lo cual la hace buena en eso Que le va pegando daño crío constantemente Y cuando pedan cuatro de las bolas Como he dicho, aparte de subirte el daño y todo eso te va a convertir el daño de los básicos de Aloy en crío Una desventaja que tienen estas bolas Por ejemplo, cuando a ti te explota una bolita Y te deja un estado permanente de explosiones en los enemigos Si tú cambias de personaje, ese estado permanente se desvanece No continúa haciendo explosiones Me explico bien Si tú tiras esto y cambias de personaje Las bolas sí explotan y sí hacen daño a los enemigos pero el estado permanente que se quedan afectados por esa bola de hielo explotando todo el rato se desvanece, ¿vale? Esto, bueno, a no ser que lo hayan cambiado con la actualización o algo, en principio lo que es la propia explosión de las bolas sí se mantiene, pero el daño permanente durante X segundos sí que, se, sí que desaparece cuando hacemos la rotación, ¿vale? Por lo cual, eh, de, de su por ahí pierde un poquito, para mí evidentemente va a ser un personaje de... de Regalado, por así decirlo, está, está bien, está aceptable 
Pero eh, pues tiene cositas, ¿no? También que dependa de convertir el daño de los básicos en crío Cuando exploten cuatro bombitas Pues hay situaciones en las que lo vas a conseguir Y situaciones en las que no Por lo cual es otra cosita que... Bueno, pues ahí está, no está mal, pero bueno Luego, la ulti es un tortón bastante importante Que puedes llegar a pegar 5 a 200 casi todo a, a, a derretidos Y bueno, pues está bastante bien, es un tortón bastante bueno Vamos a pelear un poquito con ella para que la veáis Vale, vamos a hacer un poquito... Tiramos esto, vamos a intentar juntar un poquito las bombitas con Sakarosa Y vamos a tirar aquí un tortón si podemos ¡Pum! 30 k sin hacer crítico, eh 30, claro, el problema, ¿sabes cuál es? Que le he puesto este arco Y le he dejado sin probabilidad Bueno, no va mal Le vamos a poner el, el ala celestiales Vale, no, no puedo cambiarlo el combate Es por hacer más críticos Porque le tengo baja probabilidad Ya que antes llevaba el ala celestiales y todo eso Se me va a morir en cualquier momento sacarosa Porque la tengo sin subir 19.000 de daño pega él Este no, no está mal, la verdad El personaje, pues yo que sé A básicos Evidentemente a básicos físicos Sí que es, pues... Regulera, ¿no? Podríamos decir que, que, que a básicos físicos, pues... Como no convirtamos el daño en crío, vamos a sufrir bastante eh, de daño ¿Ok? Lo que sí tiene es buenas habilidades elementales de la E y de la ulti Que hacen bastante daño, por lo cual yo creo que me gusta más como support que como DPS Aunque, bueno, pues ahora mismo este vídeo vamos a probarla a ella Por lo que vamos a darle más utilidad a lo que viene siendo el... El DPS, probarlo un poquito como pega y demás, ¿vale? Simplemente porque es el, el vídeo sobre ella Pero a mí me gusta más utilizarla de support que de DPS Igualmente, pues pienso que hay support mejores como Ganju y todo eso Pero no está mal Vamos a ir a por estos, por ejemplo Bueno, estos quizá los voy a matar muy rápido, ¿no? Aquí Le pegamos esto, le bajamos la resistencia Mientras que juntamos también todos los materiales, por así decirlo Y ahora le metemos este Kabum 19.000, le he pegado muy poquito esta vez Volvemos a tirar, volvemos a juntar Ahí tenemos todas las explosiones Y Vamos a pegarle con la ulti, a ver No le damos a nadie porque están todos muertos Muy bien, forever Por cierto, vamos a hacer una tiradita aquí, pum Así, para vosotros, jugadores De Strangis Mira, este, un arco Pero no era el que queríamos, ¿no? No quiero decir que Venti y Kazuha vayan mal con ella ni nada de eso Porque evidentemente pues te las junta y tal Y está bien, lo único que si queremos aprovecharla al máximo La idea es que no exploten todas de golpe Sino que vayan explotando pues con un poquito de, de cooldown entre ellas Para que nos pueda aplicar todos los bonos También esto nos va a importar más o menos Dependiendo si la utilizamos como DPS o no Quizás si no es como DPS pues tampoco nos es tan importante ese, ese tipo de cosas Pero bueno, para que lo sepáis Que si ella la utilices de DPS y tal El personaje que seguramente mejor os va a apañar en ese sentido va a ser... Sacarosa, ¿vale? Vamos a ver, hostia Madre mía, la bombita donde se ha ido Se ha ido un poquito lejos, ¿eh? El problema de sus ataques También es que pueden fallar, como habéis visto Ahí, en vez de tirarla al suelo y tal, pues la tira directamente Al enemigo, y pues Te puede ir un poquito Vamos a ver, también estos bichos es que se mueven, que vamos Increíble, le bajamos ahí un poquito La resistencia, le metemos El tal, ya vamos pegando Básicos de crío, como veis Ahora mismo, porque han explotado bastantes Y los básicos de grío, bueno, pues aquí los tenéis un poquito, ¿no? Metidos en la, en la ulti de Bennett Pues 6.000, 9.000 No es increíble Pero tampoco está mal, evidentemente si lo comparamos Con Joey Milla o algo así, los básicos No tiene ni sentido la comparación, ¿sabes? O sea, no tiene ni sentido, pero bueno no está mal, es un personaje que pues quizá de support también de un personaje de piro Te va a funcionar bastante guay Si te pones por ejemplo con Juta o con Joey Milla y tal Y te la vas cambiando para pegar la ulti o para pegar la habilidad elemental Pues te puede ir bastante bien en ese sentido, ¿ok? Aquí le tiramos, ¡pum! 26.000 más el daño que le van pegando las bombitas y tal Que como digo, si son enemigos muy fuertes las bombitas van haciendo pequeñas explosiones que duran en el tiempo, por lo cual eso nos va a ayudar bastante a aumentar el DPS o a favorecernos, a, a favorecernos los derretidos y todo eso. Por ejemplo, si tiramos a Chanlin, tiramos el Woba o la rueda de Chanlin y luego explotamos esas bolitas, va a estar haciendo eh, constantemente eh, derretidos. Por lo cual, bueno, es un personaje que está bien eh, para ser 5 estrellas. A ver, yo no lo consideraría 5 estrellas. De hecho, realmente, como que en sí no es que sea 5 estrellas el personaje. Sí, pero no, ¿sabes? Porque no sale como personaje legendario aquí, sino que sale como un personaje rojo, ¿vale? Como un personaje especial, eventual o algo así, no sale como que sea propiamente legendario, ¿vale? Entonces, no lo consideraría un personaje súper legendario, ¿vale? Un legendario, si saliese un legendario que haya que tirar el gachapón por él, que sea como... como ella, pues diría, eh, está pocho, ¿vale? Pero evidentemente es un personaje que nos regalan, que está bien, te puede servir perfectamente... 
Quizá lo, la pondría un poco en comparación con una rosaría Una rosaría, más o menos Algo así, porque te aporta más o menos Lo mismo, eh, derretidos y tal Con la habilidad elemental, con la ulti Te pega bastante bien Y no sé, más o menos, diría que por el estilo Aunque, mmm, no sé ¿Qué preferiríais vosotros? ¿Aloy o Rosaría? Hmm, no lo sé, ¿eh? es que Rosaría también es muy buena con la ulti y con la habilidad elemental Quizá la habilidad elemental de Aloy es mejor que la de Rosaría Pero la ulti de Rosaría es mejor que la ulti de... Hmm, hmm, hmm. Ahí, ahí, claro, la ulti de Rosaría lo bueno que tiene es que te la deceja permanentemente Pero eso, en este caso, te lo hace la habilidad elemental Entonces, no sé, yo creo que algo del estilo, más o menos comparable, ¿no? Así que nada, chicos, pues aquí es un poco el personaje Deciros que si la lleváis de support, que va a soportear muy bien a personajes de piro O a personajes que vayáis a permafrost también Si la queréis de DPS, pues también nos va a servir ir a derretidos o ir a permafrost, como vosotros la queráis usar Lo único que ya sabéis que Pues tenéis que tener en cuenta Intentar siempre tener un personaje Que junte más o menos las bolitas para que Podamos convertir bastante frecuentemente Nuestro daño en crío Como veis, pues a Carosa te las va juntando un poquito Y eso pues hace bastante fácil que Pues choquen contra ellas, ¿no? Ya la segunda te las deja Prácticamente pegadas y De esta forma pues, eh, de esta forma La verdad que es mejor un poco más Separadas, ¿vale? Es mejor darle un toquecito y ya con eso bajamos la resistencia de los bichos y tal. Y con eso yo creo que está bien, ¿vale? Así que bueno, chicos. Pues nada. Este es el vídeo. Enseñándoos un poquito el personaje. Decidme a vosotros qué os parece. Tampoco eh, creo que haya muchísimo más que enseñar. Evidentemente los talentos los tengo al 6. He llegado a hacer... Eh, probándola y tal. Unos ciento y pico cash con la ulti. Haciendo un, un derretido. Y bueno. Pues yo creo que... Evidentemente ahora mismo le llevo un arco... Que es moradito, si le hubiese puesto un legendario pues habría hecho más daño y todo, y todo eso también Eso que lo tengáis en cuenta Y con los talentos subidos que están al 6 pues hubiese hecho más daño todavía Para que tengáis en cuenta un poquito el daño Igualmente está al 90 con el arco al 90 por lo cual eh, de, debe hacer un daño alto Lo único que se me queda bastante corto son los básicos que no son de crío vale Los básicos eh, físicos son bastante... Bueno ¿Vale? Pero, pero bueno, es lo que hay Tampoco es normal que no nos regalen un personaje que vaya a estar más roto que, que un personaje legendario que sea de pago O sea, no tiene ningún sentido, ¿vale? Así que bueno, yo creo que está bien, le pongo un aceptable eh, Hay personajes mejores y pues ah, seguramente hay alguno también peor Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, reventad el like, suscribiros si no estáis Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en Twitch, chicos Hasta ahora